নমস্কার আমার নাম ডক্টর আনন্দিতা সিং আর আমি একজন কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট তো আজকে আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আইভিএফ আইভিএফ মানে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন অর ইন লেম অ্যান্ড টার্মস যেটা আমরা বলি টেস্ট টিউব বেবি তো আইভিএফ প্রসেসটা কি আইভিএফ একটি এমন উপায় যেখানে আমরা মহিলার শরীর থেকে ডিম্বাণু বার করি এবং পুরুষের শুক্রাণুর সাথে কৃত্রিম উপায়ে এমব্রিওলজি ল্যাবে সেগুলোকে ফার্টিলাইজ করা হয় এবং সেগুলো দিয়ে ভ্রূণ তৈরি করা হয় এবং সেই ভ্রূণটিকে ফেরত মহিলার গর্ভে রেখে দেওয়া হয় এই প্রসেসটিকেই আমরা আইভিএফ বলি তো আইভিএফ প্রসেস এক্স্যাক্টলি কিভাবে করা হয় আর একটু ডিটেলে জানি আইভিএফ প্রসেস স্টার্ট করার আগে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে নিই বোথ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফকে যে ওনাদের হেলথ ঠিক আছে কি না তারপরে আইভিএফ প্রসেস স্টার্ট হচ্ছে মহিলার পিরিয়ডের দুই দিন থেকে সেদিন থেকে আমরা মহিলাকে ডেলি কিছু হরমোনাল ইনজেকশনস দিয়ে থাকি এই ইনজেকশনসগুলো মোটামুটি দশ থেকে বারো দিন দেওয়া হয় আর ইনজেকশনসগুলো মোটামুটি সেম টাইমে নেওয়া হয় ইনজেকশনসগুলো দেওয়ার পারপাস হচ্ছে মহিলার বডির ভিতরে যে ডিম্বাণুগুলো আছে সেগুলোকে ম্যাচিওর করা ইনজেকশনস যখন চলছে আমরা মহিলাকে রুটিন ফলিকুলোমেট্রি স্ক্যান করে দেখি যে ডিম্বাণুগুলো সঠিকভাবে বাড়ছে কি না মোটামুটি দশ বারো দিন ইনজেকশন দেওয়ার পরে আমরা ওনার ডিমগুলো ওনার শরীর থেকে বার করে নিই এই প্রসিজারটাকে আমরা ওভাম পিক আপ বলি এবং এই প্রসিজারটা আন্ডার অ্যানেস্থিসিয়া করা হয় তারপরে সেই ডিম্বাণুগুলো ল্যাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাথে হাজব্যান্ড সিমেন্ট স্যাম্পল দেন আর ওনার সিমেন্ট স্যাম্পল থেকে ভালো স্পম বাছাই করে ডিম্বাণু আর স্পমসগুলোকে ল্যাবে ফার্টিলাইজ করা হয় ফার্টিলাইজ করার পরে যে ভ্রূণটি তৈরি হয় সেটাকে ল্যাবে কালচার করা হয় ফর দ্য নেক্সট ফাইভ টু সিক্স ডেজ তারপরে এমব্রিওলজিস্ট সেখান থেকে ভ্রূণ বাছাই করেন যে কোন ভ্রূণটা বেস্ট আছে ভালো আছে আর সেই ভ্রূণটিকে ফেরত একটি সরু ক্যাথেটারের মাধ্যমে মহিলার গর্ভাশয় ফেরত রেখে দেওয়া হয় এবং এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি এমব্রিও ট্রান্সফার তো কারা কারা আইভিএফ পদ্ধতিতে ফল পেতে পারে প্রথমত বলি যাদের কিছু টিউবওয়েল প্রবলেম আছে যেরকম টিউবওয়েল ড্যামেজ বা টিউবওয়েল ব্লক থাকে তাদেরকে আমরা আইভিএফ অ্যাডভাইস করি এছাড়া অনেক মহিলাদের কোনো অপারেশনে টিউব রিমুভ করা হয়েছে বা লাইগেশন করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওনাদের আইভিএফ অ্যাডভাইস করি অনেক মহিলারা এন্ডোমেট্রিওসিসে ভুগছেন এবং তার জন্য মা হতে পারছেন না তো তখনও আমরা কিন্তু ওনাদের আইভিএফ অ্যাডভাইস করি আচ্ছা অনেক মহিলাদের অ্যানোভিউলেশন থাকে যেরকম নিয়মিত সময় মতন পিরিয়ডস হচ্ছে না ডিম্বাণুগুলো ম্যাচিওর হচ্ছে না বডিতে আর ওনারা স্বাভাবিকভাবে মা হতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওনাদেরকে আইভিএফ অ্যাডভাইস করি অনেক মহিলাদের কিছু ইউট্রেসে প্রবলেম থাকে ইউট্রেসে কোনো টিউমার্স থাকে যেখানে ন্যাচারাল কনসেপশন হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা আইভিএফ বলি এরপরে চলে আসছি পুরুষ বন্দাত্ব পুরুষেরও যদি সমস্যা থাকে যেরকম স্পম কাউন্ট স্পম মোটিলিটি বা স্পম মফোলজিতে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তখন ওনারা আইভিএফে কিন্তু ফল পান নেক্সট আমরা চলে আসছি যে আইভিএফের সাকসেস রেট কি অনেক পেশেন্টরা জিজ্ঞেস করেন যে আমরা যখন আইভিএফ করছি আমরা কি কতটা সাকসেস আশা করতে পারি আইভিএফের সাকসেস রেটের যখন কথা বলি তখন সাকসেস রেট কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরসের ওপর ডিপেন্ড করে প্রথমত মহিলার বয়স কত আছে ওনারা কত বছর ধরে প্রেগনেন্সি ট্রাই করছেন কি কারণে ওনারা প্রেগনেন্ট হতে পারছেন না এছাড়া ওভারির কোনো ফ্যাক্টর আছে কি না যেরকম ওনার ওভারিয়ান রিজার্ভ কীরকম আছে হাজব্যান্ডের সিমেন্ট প্যারামিটার্স কীরকম আছে বা ইউট্রাইন কোনো ফ্যাক্টার্স আছে কি না তো সব থেকে আগে হচ্ছে মহিলার এজ আমরা যেটা জানি যে মহিলার বয়স যতটা বাড়ে ততটাই ওনার প্রেগনেন্ট হওয়ার চান্সেস কিন্তু কমতে থাকে এটা হচ্ছে ওভারির কারণে কে যত বয়স বাড়ছে ওভারির ডিম্বাণুর অতটা কমে যাচ্ছে ডিম্বাণুর কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুটোই কিন্তু বয়সের সাথে কমতে থাকে তাই জন্য যত কম বয়সে আইভিএফ করা হয় সাকসেস রেট অতটাই বেটার থাকে নেক্সট যেটা বললাম হাজব্যান্ডের যদি স্পার্মে কোনো প্রবলেম থাকে যেরকম স্পাম মোটিলিটি বা স্পাম কাউন্ট বা নর্মাল স্পার্মের সংখ্যা যদি কম থাকে তখনও কিন্তু আইভিএফের ওটা সাকসেস রেট অ্যাফেক্ট করতে পারে 
সাথে সাথে ইউট্রাসে যদি কোনো প্রবলেম থাকে যেরকম ইউট্রাসে যদি কোনো ফাইব্রয়েডস থাকে বা এন্ডোমেট্রিওসিস থাকে সেটাও কিন্তু আইভিএফ এর সাকসেস রেটসকে अफेক্ট করে নেক্সট আমরা চলে আসছি একটা খুব কমনলি আস্কড কোশ্চেন যে আইভিএফ যখন আমরা করছি তখন কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে আইভিএফ এর কমনেস্ট সাইড এফেক্ট হচ্ছে মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি কেন হয় আমরা আইভিএফ এ অনেক সময় একের বেশি ভ্রূণ গর্ভাশয়ে ট্রান্সফার করি মানে এমব্রিও ট্রান্সফারের সময় যখন ভ্রূণগুলো তৈরি করা হচ্ছে আমরা তখন যদি একটার বেশি ভ্রূণ গর্ভের ভিতরে দিয়ে থাকি কমনলি আমরা দুটো ভ্রূণ দিই গর্ভে আর দুটোই যদি ইমপ্লান্ট হয়ে যায় তখন টুইন প্রেগন্যান্সি হতে পারে তো টুইন প্রেগন্যান্সি ইজ আ সাইড ইফেক্ট অফ আইভিএফ টুইন প্রেগন্যান্সি যদি হয় তাহলে অনেক প্রেগন্যান্সি কমপ্লিকেশনস হতে পারে অথবা প্রি টার্ম বার্থ মানে সময়ের আগেই বাচ্চা জন্ম নিতে পারে এবং লো বার্থ ওয়েট অফ বেবি এইগুলো হতে পারে আরেকটা কমপ্লিকেশন যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ওভেরিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম আমরা আইভিএফ এর সময় যেই ফার্টিলিটি ইনজেকশনস দিয়ে থাকি সেগুলো হরমোনাল ইনজেকশনস এবং সেটার জন্য অনেক সময় অনেক মহিলার কষ্ট হতে পারে যেরকম ওনার পেট ফুলে যেতে পারে ওভারি বড় হয়ে যেতে পারে ওনার ভমিটিং হতে পারে এগুলো খুব কমনলি পলিসিস্টিক ওভারিজ যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে হয় তো তাই জন্য এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কন্ট্রোলড ওয়েতে এই ইনজেকশনসগুলো দেওয়া হয় এবং রুটিন মনিটরিং করে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি আরেকটা খুব কমন কোয়েশ্চেন যেটা অনেক পেশেন্টরা জিজ্ঞাসা করেন যে আইভিএফ আর ইক্সি এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি তো আইভিএফ আর ইক্সি দুটোই হচ্ছে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডিম্বাণু আর স্পমকে ফার্টিলাইজ করছি এই দুটোই হচ্ছে ফার্টিলাইজ করার টেকনিক আরেকটা কমন কোয়েশ্চেন যেটা অনেক পেশেন্টরা জিজ্ঞাসা করেন যে আইভিএফ আর ইক্সির মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে তো আইভিএফ আর এক্সি দুটোই অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক্স এবং এই দুটোতেই আমরা ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডিম্বানু আর স্পমকে ফার্টিলাইজ করছি কনভেনশনাল আইভিএফ টেকনিকে আমরা মহিলার ডিম্বানু আর পুরুষের শুক্রাণু এমব্রিওলজি ল্যাবে একটা পেট্রি ডিশে ছেড়ে দিই যেখানে স্পমসগুলো নিজের নিজের থেকেই ডিম্বাণুকে ফার্টিলাইজ করছে আর ইক্সি প্রসেস ইক্সির ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পম ইনজেকশন এই প্রসেসে এম্ব্রিওলজিস্ট ম্যানুয়ালি স্পম্পসকে সিলেক্ট করেন কোন স্পম্পটা ভালো এবং সেই ভালো স্পম্পটিকে ডিম্বাণুর ভিতরে ইনজেক্ট করে দেওয়া হয় মানে ফার্টিলাইজেশনটা করিয়ে দেওয়া হয় ইক্সি তাহলে কোন ক্ষেত্রে করা হয় অনেক সময় যদি মেল ফার্টিলিটি প্রবলেমস থাকে যদি স্পম কাউন্ট খুব কম থাকে বা স্পম মোটিলিটি বা মরফোলজি যদি প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে এম্ব্রিওলজিস্ট অনেক সময় ইক্সি করেন অনেক সময় আনএক্সপ্লেন্ড ইনফার্টিলিটি যাদের থাকে সেই ক্ষেত্রেও এম্ব্রোলজিস্ট ইক্সি করতে পারেন অথবা যদি প্রিভিয়াস সাইকেলে ফেলড ফার্টিলাইজেশন হয় তখনও ইক্সি অপ্ট করা হয় 